Dagelijks lezen we erover en zien we de beelden in het nieuws. De verschillende varianten van het coronavirus die zijn opgedoken in onze buurlanden, waaronder Brazilië en Frans Guyana. In Brazilië gaat het er heel erg aan toe. Mensen die dood neervallen op polis, maar ook langs de straten. Reden genoeg voor Suriname om extra scherp te zijn voor wat betreft de grenzen. Welkom in deze nieuwe aflevering van het COVID-19 journaal. De voorbereidingen en de trainingen naar de dag van vaccinatie zijn in volle gang. Afgelopen vrijdag is de eerste training van start gegaan via een Zoom-meeting. De trainingen via Zoom lopen door tot zondag 21 februari. Tijdens de Zoom-meeting ging apotheker Sherin Ilahibax in op het AstraZeneca-vaccin. Ik ben Sherin Ilahibax um, en ik ben apotheker. En daarom heb ik me in deze module bezig gehouden met, de, met het bereidingsstukje van vaccins in samenwerking met het BOG, namelijk met DINISH. Um, zoals jullie hier kunnen zien aan de linkerkant van de sheet, um, zie je hoe de buitenkant van de verpakking eruit ziet, waarop er staat COVID Shield in het groen. Het komt van Serum Institute of India. En um, je kan ook de houdbaarheid zien van 29 mei 2021. Aan de rechterkant zie je een vaccinflacon in een doos zitten er 50. En zoals je kunt zien um, hebben deze um, flaconnen een groene flip-off. Ja, dan mogen we naar de volgende slide. Zoals eerder is gezegd wordt dit vaccin bewaard tussen 2 en 8 graden en het moet bewaard worden in een in het karton tegen invloed van licht. Eén vaccinflacon um, bevat tien doses. Um, Eén doos bevat vijftig vaccinflacons, dus in een doos zitten er vijfhonderd doses. Um, waarom benadruk ik dit? dit? Zodat wij weten hoeveel dozen of hoeveel flaconnen moeten wij sturen per locatie. Dat is echt afhankelijk van het aantal mensen dat op locatie gevaccineerd gaat worden. De transporteisen zijn zo net ook genoemd. De temperatuur in de cold chain moet continu tussen de 2 en 8 graden blijven. En daarom is het ook belangrijk deze te meten en te noteren. En op het moment dat het afwijkt. Uh, moet er dan contact opgenomen worden met de BOG-manager. We kunnen naar de volgende sheet. De ongeopende flacon heeft dezelfde, dus de, hier in dit stukje bespreken we de opslag eisen op locatie, is hetzelfde 2 tot 8 graden. We waren in een karton. Uh, Verpakking tegen invloed van licht en ook daar moet de temperatuur gemeten worden. Mogen we naar de volgende sheet. Um, bij de voorbereiding um, is het, um, dat weten de verpleegkundigen allemaal, er zijn een paar standaard instructies waar je aan moet houden. Dat is dus handhygiëne en zorgen voor een schone werkplek. En voordat je gaat beginnen is het van belang om alle spullen netjes klaar te leggen. Als je alles hebt klaargelegd, dan begin je met het inspecteren van een flacon. Het is bij de inspectie van, het vlak, uh, van de flacon belangrijk om te letten op de volgende punten. Sowieso moet je letten op de vervaldatum. Je mag een vaccin nooit gebruiken na de vervaldatum. Dus je um, pakt het flacon, je checkt de vervaldatum. Het flacon mag geen glasbreuken hebben, dus je checkt hem ook of er glasbreuken in zitten. En het is ook van belang om op de kleur van het vaccin te letten. Als de kleur afwijkt, mag je hem niet gebruiken. De kleur van dit vaccin is kleurloos tot lichtbruin van kleur. Het is helder tot licht. Ondoorzichtig en het heeft geen deeltjes erin, dus zonder deeltjes. Je mag de flacon niet schudden, niet omzwenken en niet omdraaien. 
Je, de volgende stap is dat het groene flip of kapje dan verwijderd mag worden, waarbij je erop moet letten dat je de rubberen, um, zonder dat je de rubberen dop of het rubber gedeelte van de flacon aanraakt. We kunnen naar de volgende sheet. Oké, okay, wat hebben we nodig? Wat zijn de benodigdheden? Een vaccinflacon, het bevat minstens 5 milliliter. Je hebt 10 toedieningspuiten nodig, omdat je uit één flacon um, 10 patiënten kan helpen. Of 10 patiënten kan vaccineren. Dus daarom zetten we 10 toedieningspuiten klaar. We zetten ook allemaal in de originele verpakking nog. Veilige toedieningsnaalden van 23G worden klaargezet. Een naaldencontainer en een WIFA-vat. Um, er staat bij veilige toedieningsnaal 23G een sterretje. Als er patiënten komen met een BMI boven de 40, dan gebruik je in plaats van die 23G een 21G uh, toedieningsnaald. Die is groen. Um, daarop moeten de verpleegkundigen dan extra opletten. Oké, okay, dan gaan we nu naar um, het echte handelen. Um, zoals ik ze net zei, wanneer de spuiten en naalden klaargezet worden, dan blijven die in de originele verpakking. En pas als je bij, met een patiënt gaat starten, dan volgt dus dit proces. Je haalt uit de verpakking de toedieningspuit en je haalt de 23G eruit. En zoals ik zo net al zei, bij patiënten met een BMI meer dan 40 gebruiken we de 21G, de groene naald dus. De spuit en naald koppel je aan elkaar. Daarna trek je met de naald 0,5 milliliter vaccin uit de flacon in de toedieningspuit. En indien het nodig is, moet je ontluchten in de flacon. Op het moment dat, het, um, op het moment dat we hebben aangeprikt, hebben we afgesproken dat we de datum op een, op een sticker plakken die op een bakje gaat. Die, die op het bakje wordt geplakt. Dus als het ware zet je, je gaat de flacon in een bak. En het tijdstip van aanprikken plak je dan op het bakje. Niet op de flacon. Dat moeten we even wijzigen in de presentatie. Um, het moment dat je dus hebt opgetrokken en hebt ontlucht. Neem je de huid af van de patiënt waar je gaat injecteren met een droog wat je de watten gooi je daarna weg. Je injecteert in de delta spier van de bovenarm. En na het injecteren gooi je ook die naald en spuit weg in de uh, naaldencontainer. Indien er is geknoeid met het vaccin, wordt het, wordt de oppervlakte van, de, van het werkblad gedesinfecteerd met alcohol 70%. Wat we steeds benadrukken is dat de aangeprikte flacon maar 6 uur na aanprikken houdbaar is. Dus daarom is het van belang dat de tijdstip wordt genoteerd en dat je om de 6 uur na aanprikken niet meer gebruikt. In het rood nogmaals, zes uur na aanprikken, is de flacon niet meer houdbaar en mag het niet meer gebruikt worden. Dr. Anders Dines Sukul geeft ook via de Zoom-meeting de nodige instructies aan de participanten hoe om te gaan met de vaccinflacon. Het is de bedoeling dat je alleen flaconnen gaat brengen naar de vaccinatielocatie als je dus zoveel patiënten hebt. Het gaat om tien uh, mensen die je ready moet hebben voordat je een flacon gaat openmaken. Het is handig als de vaccinatie, als, de, uh, als voor de dag bijvoorbeeld, uh, geef maar een, 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 een gek voorbeeld dat er 60 mensen staan op die lijst om gevaccineerd te worden. Dan ga je uit je, um, uit je voorraad 
zes vlakken kunnen meenemen naar uh, de vaccinatieplek. De, we- de plek waar je vanuit je vaccincarrier gaat werken. En steeds maar één vlakken totdat uh, het, 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 um, het op is gebruiken, zodat die v- overige flacons niet uh, blootgesteld worden aan de kam- kamertemperatuur. Zij worden dan in die vaccincarrier dan opgeslagen tussen 2 en 8 graden en blijven op die manier goed bewaard. Duidelijk is te blijken tijdens de Zoom-meeting dat er heel wat vragen gesteld worden over het vaccin door de participanten. Uit één vaccinflacon kunnen er 10 mensen gevaccineerd worden. Hoe zal er omgegaan worden als er uit de 10 mensen 2 mensen niet komen opdagen voor toediening? Dat is een moeilijke situatie, maar omdat we zoveel mogelijk mensen willen bereiken, ga je dus een flacon um, openmaken en dan ga je in de meantime zoeken naar meer uh, mensen. Dat hebben we dus ook met de, met de, vac- de uh, supervisoren van de vaccinatieplekken afgesproken. Dat we zoveel mogelijk mensen die uh, bereid zijn het vaccin te ontvangen, we willen zo min mogelijk verspilling voorkomen, dus we gaan zoveel mogelijk mensen uh, vaccineren. Als deze mensen zich vooraf niet hebben geregistreerd, mogen ze zich ter plekke alsnog registreren. Maar we proberen uit de prioriteitsgroepen de mensen te kiezen. Als het bijvoorbeeld het gaat om een schoolmaakster of een administratief kracht ter plekke, behoren die mensen, als ze in de zorg zitten, ook tot de prioriteitsgroepen. De laatste periode wordt de wereld opgeschrikt door verschillende mutaties van het coronavirus. De ernstige mutaties komen momenteel voor in Brazilië en wel Manaus. Maar ook in ons buurland Frans Guyana zijn de varianten opgedoken. Dat ligt precies op de grens met Suriname. Dus de Surinaamse autoriteiten staan op scherp. Zo geeft de minister aan dat we in Suriname niet mogen verslappen. Dus is massaspreiding niet toegestaan, omdat voorkomen moet worden dat de varianten zich hier zullen verspreiden. De minister geeft ook aan dat het Pagwa-feest dit jaar niet groot gevierd zal worden. We hebben ook het bericht gehad dat de varianten heel dicht bij Suriname zijn. Eigenlijk kan je zeggen in twee buurlanden al uh, bij ons, uh, de, de zuidelijke buren en de, west, de oostelijke buren, daar is het variant opgedoken. En namelijk het Braziliaans variant. Maar het is logisch, uh, het is een Braziliaans variant, welke in Manaus uh, is geconstateerd. Zeer dodelijk, maar u weet er is een levendig personenverkeer tussen Brazilië, Guyana, Brazilië, Frans Guyana, maar ook Brazilië, Suriname. Dus het is een kwestie van goed observeren, goed monitoren. Uiteraard hebben we in Frans Guyana ook berichten gehad dat de, de varianten al daar zijn vastgesteld. Um, we weten ook dat Frans Guyana inmiddels is begonnen met vaccineren. Um, en aan de andere kant gaat het leven door en hebben de landen verschillende inzichten. Want voor mij is het belangrijk sowieso als minister van Gezondheid in Suriname, we moeten mass crowding events en mass spreading events. Dus grote massa's bij elkaar niet hebben. Dus ik mag nu al zeggen dat wij zien bijvoorbeeld als een belangrijk uh, feestopkomst, een belangrijke dag voor de Hindoes bijvoorbeeld, het Pagwa. Ik mag nu al zeggen dat wij absoluut niet zullen toestaan dat Pagwa feest gevierd zal worden. Dat is onmogelijk. Ook al beginnen we met vaccineren en ook al zijn we begonnen met vaccineren. Van het moment van vaccineren tot de volgende dosis is vier weken en dan moet je nog twee weken wachten om een zekere mate van immuniteit op te bouwen. Maar het is onlogisch en we zien ook de geluiden in de social media dat wij versoepelen omdat Pagwa feest opkomst zou zijn. Absoluut niet. De regering gaat niet toestaan dat er Pagwa feest gevierd gaat worden. Ik kan dat vandaag stellen en u mag dat vandaag meenemen. Alle mensen die plannen hadden om Pagwa feest te organiseren, het mag in huiselijke sfeer. Met uw eigen gezin, eigen familie, eigen gezin, laat ik het zo zeggen, gevierd worden, maar niet in grote groepen. En zeker niet um, bij elkaar, omdat dat weer tot verspreiding van het virus kan leiden. Dus laten we daar heel voorzichtig mee omgaan. Het is bijna de normaalste zaak van de wereld. Juist ja, mondkapjes. Best lastig, want je krijgt er dus soms warm van of ze zitten gewoon niet lekker. Maar toch is het dragen van mondneusbedekking een belangrijk wapen in de strijd tegen COVID-19. Maar waarom dan? Het coronavirus dat verspreidt zich door de lucht in vochtdruppels. Deze komen vrij als we praten, niezen, hoesten, zingen, lachen of schreeuwen. Deze vochtdruppels blijven zweven in de lucht en belanden na ongeveer 1 tot 1,5 meter op de grond. Daar komt dus ook de COVID-afstand van 1,5 meter vandaan. 
Een mondkapje zorgt ervoor dat een groot deel van de vochtdruppeltjes wordt opgevangen. De vochtdruppeltjes die niet door de stof van het mondkapje worden opgevangen, komen nu in golfjes naar buiten in plaats van in een stroom. Hierdoor kunnen ze minder afstand afleggen in de lucht. En dat is beter, want dat verkleint de kans dat ze terechtkomen op een andere persoon of een voorwerp. Dus waarom moet jij een mondkapje op? Het kan zijn dat jij drager bent van het coronavirus. Je hoeft niet eens ziek te zijn, dus je weet het niet eens. Maar je kan wel andere mensen ziek maken, want ze zijn kwetsbaarder dan jij. Dus neem je voorzorg. Doe je mondneusbedekking op en bescherm anderen. COVID-19 de voetang. Dat me om kibri ons revi naar een trouwang. Zoals de minister aangegeven heeft, moeten wij extra waakzaam en voorzichtig zijn. En dat doen we om massa-events te vermijden. En daarom is ook het pakwafeest dat we elke keer groot vieren verboden. Doe dat met je gezin in plaats van met de hele familie. Hou je aan de regels en zo alleen kunnen wij Suriname weer gezond maken. We zien u weer bij de eerstvolgende aflevering van het COVID-journaal. Tot dan!